24 फेब 2022 रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया इस अनएक्सपेक्टेड अटैक में कई सौ लोग ने अपनी जान से हाथ धो बैठे वहीं लाखों यूक्रेनियन अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए जान बचाने के लिए कई लोग बेसमेंट में जा छुपे और कुछ ने तो मेट्रो स्टेशन पर जाने का सोचा यूरोप वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस लेवल की जंग पहली बार देख रहा था यूक्रेन से ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा एरिया पर पहले हुए रशिया को इतने छोटे यूक्रेन से आखिर क्या खतरा था इस अटैक को समझने के लिए पास में हुए चंद वाकियात को समझना होगा आज से करीब 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था जब यह पूरा एरिया पिछले कई सदियों से रमन डायनेस्टी के होल्ड में था 1900s की शुरुआत में ही लोग अपने रशियन किंग से तंग आ चुके थे और आखिरकार जब बर्दाश्त का लेवल क्रॉस हो गया तो नाइनटीन में रशियन रेवोल्यूशनरी ने रमन डायनेस्टी को उखार कर रशियन एम्पायर का तक पलट दिया लोग ने राजा महाराजा के सिस्टम से तंग आ चुके थे अब यहाँ एक नई हुकूमत बनाने का वक्त आ चुका था इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रशियन रेवोल्यूशनरी आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रशिया सिविल वॉर में पड़ गया जब सिविल वॉर खत्म हुई तो 1922 में रशिया और यूक्रेन समेत तेरह अलग अलग रिपब्लिक को मिलाकर एक सोवियत यूनियन बनाया गया यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या फिर यूएसएसआर यूक्रेन जिसको रशियन एम्पायर से आज़ादी मिले अभी पाँच साल ही हुए थे वो अब यूएसएसआर का हिस्सा बन चुका था उनके लिए ऐसा ही था जैसे किसी परिंदे को एक पिंजरे से निकाल कर दूसरे पिंजरे में डाल दिया गया हो यूरोप के एक हिस्से में सोवियत यूनियन जबकि दूसरा हिस्सा वेस्टर्न पावर्स के होल्ड में था इन वेस्टर्न पावर्स में कनाडा और यूके समेत अमेरिका भी शामिल था वर्ल्ड वॉर टू तो खत्म हो गया लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर अंदर ही अंदर चलती रही सोवियत यूनियन की साइट पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना रखी थी यानी कंट्री में जितना भी बिजनेस या ट्रेड होगा वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं दिया जाएगा बल्कि हर शख्स को उसकी जरूरत के हिसाब से शेयर दिया जाता था जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देने वाली कंट्रीज में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था जिसका मतलब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी अपना बिजनेस करके चाहे जितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती थी अब मसला ये था सोवियत यूनियन चाहता था उनका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लागू हो जबकि अमेरिका चाहता था उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम चले मामला इतना बढ़ गया था दोनों पावर्स को अपनी मिलिट्री अलायस ज्यादा मजबूत करने पड़े 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो बनाई इसको बनाने का मकसद ये था जब किसी नाटो में शामिल कंट्री पर कोई हमला करता है तो बाकी सारी नाटो कंट्रीज मिलकर उसका साथ देंगे नाटो का बनना सोवियत के लिए हर तरफ से खतरनाक था जब सोवियत यूनियन नाटो की ये पावर देखी तो उन्होंने भी आपस में कुछ ऐसा ही पैक्ट साइन किया जिसको वारसा पैक्ट का नाम दिया गया पूरे 42 इयर्स तक ये कोल्ड वॉर ऐसे ही चलती रही जिसमें दोनों पावर्स का टारगेट एक दूसरे को कमजोर करना था और आखिरकार एक साइड को कमजोर होना ही पड़ा 1991 में यूक्रेन जैसे रिपब्लिक ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का फैसला कर लिया यानी यूएसएसआर में शामिल अलग अलग रिपब्लिक अब आजाद होना चाहते थे 15 रिपब्लिक को मिलाकर बनाया गया यू को अब पंद्रह अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में सिमट गया था और इसके साथ ही वॉर सॉप भी खत्म हो सोवियत यूनियन से अलग होने वाली कंट्रीज अब अपने फैसले खुद कर सकती थी लिहाजा इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर थोपी गई कम्युनिस्ट को उतार फेंका 1999 में सोवियत यूनियन से आजादी पाने वाली तीन कंट्री पोलैंड चेक रिपब्लिक और हंगरी ने नाटो से जा मिले नाटो में शामिल होने का ट्रेंड दिन पो दिन बढ़ता गया और दो में सात और कंट्रीज नाटो से जा मिली यानी जो रिपब्लिक पहले रशिया का साथ देते थे अब वो नाटो की अलायस का हिस्सा बन गए थे अब सिर्फ तीन कंट्रीज ही बची थी जिन्होंने नाटो को ज्वाइन नहीं किया बेलारूस यूक्रेन और जॉर्जिया इनमें से यूक्रेन और जॉर्जिया काफी अरसे से नाटो को ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन ये बात रशिया को हजम ना हुई रशिया उसी वक्त खतरे को भाप लिया अगर ये दोनों कंट्रीज भी नाटो से जा मिली तो उसका ब्लैक सी पे जाने का एक्सेस किसी भी वक्त रोका जा सकता था रशिया दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क 
है जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक सी के जरिए एक्सपोर्ट करता है और यही वजह थी कि रशिया यूक्रेन और जॉर्जिया की नाटो में शामिल होने से अपोज कर रहा था लेकिन यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश फिर भी जारी रही तब दो में यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरेशेंको थे जिनको रशिया का दोस्त समझा जाता था एंड उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करने का वक्त आया तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट रशिया से बेल आउट पैकेज के नाम पर भारी रकम ली और यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करने से इनकार कर दिया ये कहकर के यूक्रेन रशिया का हर मामले में साथ देगा जब ये खबर मीडिया पे आई तो यूक्रेन में हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर निकल आए और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि यूक्रेन को यूरो का यूनियन बनाया जाए प्रोटेस्टर का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने उन पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया जिसमें से सौ से भी ज्यादा लोग मारे गए ये देखकर प्रोटेस्टर्स और ज्यादा वायलेट हो गए और मामला इस हद तक पहुंच गया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट छोड़कर रशिया भागना पड़ा प्रेसिडेंट का भाग जाना जहां प्रोटेस्टर्स के लिए जीत का मकाम था वहीं पुतिन इसको अपनी हार मान रहा था लिहाजा अब पुतिन ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सबसे पहले रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में पहले हुए यूक्रेनियन कंट्रोल पेनसुला पर कब्जा कर लिया और उसके बाद रशिया के बॉर्डर से लगे यूक्रेन के दो रीजन डोनेस्क और लोहान सेपरेटरिस्ट की मदद से वहाँ कब्जा जमाया रशिया ने सेपरेटरिस्ट ग्रुप की खूब जमकर मदद की जिन्होंने इन दोनों रीजन्स को यूक्रेन से अलग करने की डिमांड कर डाली पूरे आठ साल तक जंग चली जिसमें चौदह हजार से भी ज्यादा लोग मारे गए जबकि 20 लाख यूक्रेनियन ये रीजन छोड़ने पर मजबूर हो गए नवंबर 2021 में पुतिन के इरादे खुलकर सामने आ गए सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि लाखों रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर मूव कर दिया गया है और इसके कुछ ही हफ्ते बाद पुतिन ने अपनी डिमांड जाहिर कर दी पुतिन की मेन डिमांड थी नाटो इस एरिया में एक्सपेंड ना करे और अपनी मिलिट्री को उसी हद तक वापस लेकर जाए जो नाइनटीन में हुआ करती थी यानी रशिया से बहुत दूर पुटिन की ये डिमांड लीडर्स ने फौरन रिजेक्ट कर दी और अपनी फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ा दिया 21 फेब 2022 को पुटिन ने लाइव आकर डोनेस्क और लोहांस रिपब्लिक को अलग देश एक्सेप्ट कर लिया जिसके बाद रशियन ट्रूप्स पीस कीपिंग के नाम पर एंटर हो गए दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमिर जेलेंस्की ने भी वीडियो के जरिए रशियन को मैसेज दिया की जंग में अगर नुकसान हुआ तो वो और किसी का नहीं होगा बल्कि दोनों कंट्रीज के लोगों का होगा वेस्टर्न लीडर्स का कहना है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और और हम किसी को भी नाटो में शामिल होने से रोक नहीं सकते इस मामले के दो दिनों के बाद 24 फेब 2022 को पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर खुलकर पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया नाटो रेस्पॉन्स फोर्स हिस्ट्री में पहली बार हरकत में आ गई और अमेरिका ने अपनी ट्रुप को वेस्टर्न यूरोप के बॉर्डर पे भेज दिया पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट तो कर रही थी लेकिन रशिया से डायरेक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन्स की कलेक्शन है और पुतिन पहले ही कह चुका है अगर किसी ने भी बीच में पढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हद तक समझ आ गया होगा अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें